बैक फ्रेंड्स आज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे लास्ट जो मेथडोलॉजी है एजाइल मेथडोलॉजी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इसके पहले के सेशंस में हमने ऑलरेडी वाटरफॉल मॉडल वी सेट मॉडल प्रोटोटाइप स्पायरल और रेड मॉडल के बारे में देखा था और चूँकि एजाइल मेथडोलॉजी आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है और सबसे बेस्ट वे है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे बेस्ट वे है सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने का तो इसको इस सेशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है पहले पार्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एजाइल मेथोलॉजी होती क्या है एजाइल मेथोलॉजी एग्जिस्टेंस में कैसे आई ये कैसे सबसे बेस्ट वे में कस्टमर को प्रोजेक्ट डिलीवर करती है एजाइल मेथोलॉजी कैसे काम करती है और एजाइल मेथोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं ऑटोमेशन टूल्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं सेशन टू में हम देखने की जानने की कोशिश करेंगे जीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के बारे में जो सबसे वाइडली यूज होता है उसके बाद हम एजाइल मेथोलॉजी में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और सबसे लास्ट में एजाइल मेथोलॉजी में कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है क्योंकि वो टाइम टू टाइम जब आप एजाइल में काम करोगे तो आपको एजाइल मेथोलॉजी में वो टर्म सुनने के लिए मिलेंगे तो हम उन सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सेशन वन के साथ सबसे पहले एजाइल है क्या एजाइल अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरह ही एक मेथडोलॉजी है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी में हम प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के होकर गुजरते हैं जैसे वाटरफॉल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे वी सेप में थे जैसे अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं वैसे एजाइल में भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं और बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एजाइल मेथडोलॉजी में है इसने हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो पुराने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स थे जैसे वाटरफॉल था वी सेप था प्रोटोटाइप था स्पाइरल था रैड मॉडल था इन सब से जो सबसे बेस्ट चीज़ें थी जो इनके एडवांटेजेस थे उन सब को इन्होंने एक जगह ला करके एक नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इवॉल्व किया जिसका नाम एजाइल है एजाइल का मीनिंग क्या होता है क्यों इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम एजाइल ही रखा गया एजाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजिली तो डेफिनेटली एजाइल मेथोलॉजी में जो प्रोजेक्ट का डिलीवरी होता है वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट वे में होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी है जिसका यूज हम एजाइल में करते हैं जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर कैसे क्विकली और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर सकते हैं उसको ध्यान में रख करके इस मेथोलॉजी का डिफाइन इस मेथोलॉजी को मेथोडोलॉजी को डिजाइन किया गया है तो इसीलिए इस पर्टिकुलर मेथोलॉजी का नाम ही एजाइल रखा गया है हम लोग देख आगे हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या बेस्ट इन्होंने अलग अलग मेथोडोलॉजी से इवॉल्व लिया है तो सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेजेस क्या था जैसा सबसे पहला एडवांटेज अगर हम देखें तो वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल था जो सबसे ईजिएस्ट वे था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए ठीक है और दूसरा इसका क्या था सबसे बेस्ट एडवांटेज ये क्वालिटी फोकस था ज़्यादातर कॉस्ट और टाइम को कांस्टेंट ना बना करके इस मैथडोलॉजी के थ्रू हमने सोचा था कि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट कैसे डिलीवर किया जा सकता है तो इन दो एडवांटेजेस को एजाइल ने अडॉप्ट किया इम्प्लीमेंटेशन जो सिंपलेस्ट होनी चाहिए क्वालिटी सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बाद बाकी जो तीन एडवांटेजेस आप देख रहे हो कि इसका जो आउटपुट है आउटपुट इज जनरेटेड आफ्टर ईच स्टेज देर फोर इट्स इट हैज हाई विजिबिलिटी और क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर गेट्स अ फील दैट देर इज ए कंसिडरेबल प्रोग्रेस वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड और मैंने यहाँ पे दो टर्म लिखे हैं ये चौथे थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है स्प्रिंट कम्पलीशन और फिफ्थ पॉइंट पे मैंने लिखा है स्मॉल स्प्रिंट्स ये जो स्प्रिंट कीवर्ड है ये स्प्रिंट वर्ड एजाइल मेथडोलॉजी में यूज़ होता है बट यहाँ ये जो दो पॉइंट है ये एजाइल से बहुत मिलते जुलते हैं कैसे मिलते जुलते हैं एजाइल में हम क्या करते हैं सबसे बड़े बड़े सॉल्यूशन को बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे फेजेस में छोटे 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 स्प्रिंट्स में डिवाइड करते हैं आप स्प्रिंट को सिंपलेस्ट वे में समझ सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट का एक पार्ट डिलीवर कर रहे हैं और वो एक फेज हुआ जैसे यहाँ रिक्वायरमेंट एक फेज हुआ डिजाइन एक फेज हुआ वैसे उसे आप वाटरफॉल से कंपेयर करने के लिए उसे एक फेज समझ लें जिसमें हम कुछ पार्ट कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं तो क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है छोटे छोटे सॉल्यूशंस में डिवाइड हो गया तो जैसे वाटरफॉल मॉडल स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए अच्छा काम करती थी बहुत यूजफुल था वैसे ही एजाइल मेथोलॉजी भी स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि हम छोटे छोटे चंक्स में सॉल्यूशन डिलीवर कर रहे हैं और उसमें भी जैसे हमारा एक फेज कम्प्लीट हो जाता था तब हम दूसरे फेज में मूव करते थे तो यहाँ भी जब हमारा एक स्प्रिंट कम्प्लीट होगा दैन हम दूसरे
कंप्लीट हो चुका है कुछ हमें डिलीवरी मिल चुकी है तो वो एक कंफर्टेबल फीलिंग रहती है उन्हें कि हाँ हमारा मैंने जिन्हें काम दिया है मेरे जो कंपनी है वो काम कर रही है जो डेवलपर है वो काम कर रहे हैं नेक्स्ट वैलिडेशन मॉडल वी सेफ मॉडल वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन मॉडल सिंपलेस्ट वे में इसमें क्या था जो वाटरफॉल मॉडल में कुछ डिसएडवांटेज थे जैसे कि अगर हमारा कुछ एंड स्टेजेस में कुछ बाग आ रहा है तो उसे डिलीवर करने के लिए हमें दोबारा दोबारा से पूरा का पूरा इटरेशन मूव करना पड़ता था तो इसमें क्या किया उन्होंने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हर एक स्टेज के साथ एक टेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड कर दी जिससे हमें दोबारा से इटरेट ना करना पड़े हम उसी फेज में उस टेस्टिंग एक्टिविटी को कम्प्लीट कर सकें तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा था प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग हो रही थी जब आप एजाइल मेथोलॉजी को देखेंगे तो वहाँ आप देखोगे कि हमारे हर फेज में टेस्टिंग इंक्लूड है जब हम एक पर्टिकुलर पार्ट कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट ये सब कुछ इंक्लूड होता है मतलब हर एक स्प्रिंट में एक टेस्टिंग फेज इंक्लूडेड है जिससे हम एक्टिवली प्रोएक्टिवली डिफेक्ट ट्रैक कर सकें और वेरिफिकेशन वैलिडेशन जो चीज़ हम डिलीवर को कर क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं वो इफेक्टिवली हम वैलिडेट uh, करके कस्टमर को डिलीवर कर सके ताकि उसमें डिफेक्ट्स कम हो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट था प्रोटोटाइप मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल में क्या करते थे प्रोटोटाइप मॉडल में हमने कस्टमर को इन्वॉल्व करना शुरू किया अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कस्टमर को इन्वॉल्व करना शुरू किया कैसे हम अपने पूरे के पूरे एक बड़े सॉल्यूशन का एक छोटा प्रोटोटाइप बनाकर कस्टमर को से पहले एवेलेशन करवाते थे कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होता था कि हाँ ये जो प्रोटोटाइप है ये जो छोटा मॉडल है स्मॉलर मॉडल है वो हमारे एक्चुअल सॉल्यूशन की तरह है तो हम उसका डेवलपमेंट एक्टिविटी करते थे जैसे आपने देखा यहाँ कस्टमर एवोल्यूशन था फिर वो रिव्यू करते थे अगर कुछ चेंज ही हुआ तो फिर हम अपडेट करते थे फिर डिज़ाइन बनाते थे फिर प्रोटोटाइप बनाते थे और जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता था तब तक हम डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं करते थे सिमिलरली इन एजाइल मेथोलॉजी में कस्टमर को डिरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हमारे स्प्रिंट प्लानिंग में सो वो हमें किसी गलती होने पर अगर कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गया है या कुछ भी अगर हमने गलती की हो कर डिफेक्ट आ रहा है तो वो डिरेक्टली इन्वॉल्व होकर हमें फीडबैक दे सके जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोटोटाइप मॉडल से हमने दो चीज़ें उठाई हमने एक उठाया कि यूज़र जो है कस्टमर जो है क्लाइंट जो है उनको हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें ताकि उनसे हमें हमेशा डायरेक्टली फीडबैक मिलता रहे किस चीज़ के लिए अगर कोई डिफेक्ट आता है अगर कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट है और जो एरर्स हैं वो अर्लियर स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकें नेक्स्ट मॉडल था स्पायरल मॉडल स्पायरल मॉडल जो था वो वाटरफॉल मॉडल के ही स्टेप्स को लेके बनाया गया था और अगर आप एजाइल मेथोलॉजी को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि वाटरफॉल मॉडल और इस स्पायरल मॉडल को दोनों को मिक्स करके और इसके बाद का एक मॉडल रैड मॉडल के फॉर्मेट में हमने इस एजाइल मेथोलॉजी को डिज़ाइन किया है एजाइल स्पायरल मॉडल में क्या था स्पायरल मॉडल में हम मल्टीपल टाइम्स प्रोटोटाइप बनाकर क्लाइंट को डिलीवर करते थे प्रोटोटाइप वन बनाते थे प्रोटोटाइप टू बनाते थे प्रोटोटाइप थ्री बनाते थे और कस्टमर के साथ डिस्कशन होता था फिर जब फाइनल प्रोटोटाइप रेडी हो जाता था तब जो ऑपरेशनल प्रोटोटाइप है उसको लेकर हम डिटेल डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एक्टिविटी वगैरह करते थे जब आप एजाइल मेथोलॉजी को देखोगे तो उसमें भी हम क्या करते हैं छोटे छोटे चंक्स में सॉल्यूशन को डिलीवर करते हैं इट मीन्स हम छोटा छोटा पार्ट क्लाइंट को डिलीवर करते जा रहे हैं विथ द डिस्कशन विद द डिस्कशन विथ क्लाइंट तो क्या हो रहा है आप इसको यहाँ एजाइल इस मोट मेथोलॉजी में आप उसे प्रोटोटाइप समझो और एजाइल में आप उसको छोटा छोटा बड़े सॉल्यूशन का छोटा छोटा पार्ट डिलीवर करते जा रहा है ये प्रोटोटाइप भी सॉल्यूशन का छोटा छोटा पार्ट था जो स्टेज बाय स्टेज हम एक ऑपरेशन प्रोटोटाइप की तरफ बढ़ रहे थे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोटोटाइप जो है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वैसे ही हम भी वहाँ क्या करें छोटा छोटा सॉल्यूशन डिलीवर करेंगे क्लाइंट को और जब वो छोटा सारे छोटे छोटे सॉल्यूशन डिलीवर हो जाएंगे तो कस्टमर को पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ से हमने ये प्रोटोटाइप बनाना और उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में सोल्यूशन को डिवाइड करके डिलीवर करना ये हम लोगों ने यहाँ से एक एडवांटेज पिकअप किया और सबसे लास्ट था जो मेटोलॉजी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो था रैड मॉडल रैड मॉडल में जो इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ थी वो था कि रैड मॉडल स्मॉलर प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता था और 
रैड मॉडल में अगर हमें कोई चेंजेस इन द मीन इन द बिटवीन ऑफ डेवलपमेंट हमें मिलती थी तो हम उसे भी इंक्लूड कर सकते थे ये सबसे बड़ा एडवांटेज था कस्टमर के लिए इस एडवांटेज को एजाइल ने बहुत अच्छे तरीके से अडोप्ट किया है एजाइल मेथोलॉजी में चूंकि हम छोटे छोटे चंक्स में सॉल्यूशन को डिलीवर करते हैं छोटे छोटे चंक्स में एप्लीकेशन को डिलीवर करते हैं क्लाइंट को तो हमें मौका मिलता है कि अगर कोई चेंजिंग रिक्वायरमेंट है अगर कोई रिक्वायरमेंट बीच में चेंज हो गई है तो हम उसे इजीली सॉल्यूशन में एकोमोडेट कर सकते हैं डूइंग स्प्रिंट प्लानिंग उसे नेक्स्ट फेज में जब हम कुछ और डिलीवर करने जाएंगे उसके साथ डिलीवर कर सकते हैं इसके अलावा इसमें जब इस मैथोलॉजी में काम करना शुरू हुआ था तो हमने स्किल्ड टीम मेंबर्स को यूज़ करना शुरू किया था क्यों क्योंकि हमें बहुत रैपिडली बहुत क्विकली सॉल्यूशन को डिलीवर करना था तो जो स्किल्ड मेंबर थे जो उन काम में एक्सपर्ट थे उन्हीं को हम इन्वॉल्व करते थे एजाइल मैथोलॉजी में भी जैसे मैंने आपको कहा कि हम एजाइल का मतलब भी होता है क्विकली और ईजिली सॉल्यूशन को डिलीवर करना तो हमने यहाँ से ये भी उठाया कि हमें काम करने वाला जो टीम मेम्बर्स होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए इसके अलावा जो तीन और पॉइंट हैं ऑटोमेटिक टूल्स फॉर टेस्टिंग या कोड जनरेटर्स रीजिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स को बढ़ाना और डिलीवरेबल्स एज ए स्क्रिप्ट और हाई लेवल एक्सप्रेशन के हिसाब से डिलीवर करना ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हेल्प करती है कि हम कैसे क्विकली सॉल्यूशन को डिलीवर कर सकते हैं अगर हम ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हैं तो ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारा टेस्टिंग बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाता है और बहुत अच्छी टेस्टिंग होती है उसके अलावा अगर हम देखें कोड जनरेटर्स तो कोड जनरेटर ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं तो उनके थ्रू जो कोड जनरेट होते हैं जो कोड हमें मिलता है वो वेल well टेस्टेड कोड होता है तो हमारा टेस्टिंग एफर्ट कम हो जाता है और उसके साथ साथ हमें राइटिंग जो कोड राइटिंग करनी पड़ती है वो भी एफर्ट कम होता है तो हमारा सोल्यूशन क्विकली डिलीवर होता है तो एजाइल ने यहाँ से इन सारी पाँच बेनिफिट्स को इन सारे एडवांटेज को पिक किया रेड मॉडल से और खुद में इंक्लूड कर लिया अब हम देखने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि जब कस्टमर हमारे पास आता है जब उसे कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है तो वो क्या सोचता है सबसे पहला चीज़ जब कस्टमर हमारे पास आता है तो उसका सबसे पहला जो थॉट होता है कि वो कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके स्टॉक स्टेक होल्डर कैसे एक्टिवली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे स्टेक होल्डर या प्रोडक्ट ऑनर समझो प्रोजेक्ट ऑनर समझो उनके बीच और डेवलपर के बीच वो कैसे समझ सके कि कौन से पार्ट पे अभी डेवलपर काम कर रहे हैं और हमें वो पार्ट कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा तो इससे उसे उसे हेल्प मिलता है एक प्रडिक्ट करने के लिए कि हमारा डिलीवरी जो है हमारा पर्टिकुलर पार्ट जो है हमारा ये सॉल्यूशन है वो कितने दिन में हमें डिलीवर हो जाएगा उसके बाद जैसा मैंने कहा कि हम छोटे छोटे चंक्स में सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे चंक्स कहने से मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक जो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है सपोज मुझे 10 पेज का एक वेबसाइट बनाना है 10 पेज के वेबसाइट में मैंने उस पूरे के पूरे वेबसाइट को पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया दो दो पेजेस के पांच पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया हम एक बार में दो पेज डिलीवर किए फिर उसके बाद नेक्स्ट दो पेज डिलीवर किए फिर उसके बाद नेक्स्ट दो पेज डिलीवर किए तो जो दो पेज हम डिलीवर कर रहे हैं अगर वो यूज़र के काम में आ सकता है सपोज मैंने होम पेज और कॉन्ट्रेक्टर्स पेज डिलीवर कर दिया क्या वो होम पेज और कॉन्ट्रेक्टर्स के पेज के साथ अपना वेबसाइट वेब एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं अगर शुरू कर सकते हैं तो हमें डेफिनेटली यूज़र के ऊपर फोकस करना पड़ेगा तो एजाइल में हम यूज़र के ऊपर फोकस करते हैं एंड यूज़र के ऊपर फोकस करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं क्योंकि हमारे पास हाई स्किल यूज़र्स होते हैं हाई स्किल हाई स्किल डेवलपर्स होते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट होते हैं और हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है क्वालिटी के ऊपर उसके बाद चूंकि हमें पता होता है कि हमारा डिलीवरी इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा और हमें यह भी पता होता है कि कितने स्किल्ड डेवलपर्स की टेस्टर्स की या प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत होगी तो हम कॉस्ट और शेड्यूल भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रेड मॉडल से हमने ऑलरेडी अडोप्ट किया है कि हमें चेंज अलाउ करना है बीच में कुछ चेंज को अलाउ कर सकते हैं तो इसके लिए जो रेड मॉडल से ये एडवांटेज पिक किया गया था क्योंकि छोटे छोटे चंक्स में सॉल्यूशन को डिलीवर कर रहे हैं तो अगर कुछ चेंजेस आया तो हम उसे नेक्स्ट चंक में नेक्स्ट स्प्रिंट में हम उसे डिलीवर कर सकते हैं नाउ समझते हैं कि एजाइल काम कैसे करता है जैसे मैंने आपको कहा कि एजाइल मैथडोलॉजी लीनियर सिक्वेंसियल मॉडल और स्पायरल मॉडल को मिक्स करके बनाया गया है इन रैपिड डेवलपमेंट एक्टिविटी रैड मॉडल के तरह तो लीनियर सिक्वेंसियल मॉडल के आप डिफरेंट डिफरेंट फेजेस अगर आपको याद हो तो लीनियर सिक्वेंसियल मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे रिक्वायरमेंट गैदरिंग डिजाइन इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अगर आप अभी एजाइल मेथोलॉजी को देखो तो यहाँ भी आपको देखेगा प्लानिंग डेवलपमेंट टेस्टि
नाव अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये पहला फेज है डिलीवर करने का ये छोटा दूसरा फेज है ये तीसरा फेज है आप इसको समझ लीजिए प्रोटोटाइप वन प्रोटोटाइप टू प्रोटोटाइप थ्री जब समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये कैसे स्पाइरल मॉडल के तरह मैच करता है चूंकि ये प्रोटोटाइप नहीं है यह मैं एक्चुअल सॉल्यूशन कस्टमर को डिलीवर कर रहा हूँ जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दस पेज के वेबसाइट में से मैं दो दो पेज हर एक बार में डिलीवर करा तो दो पेज यहाँ से डिलीवर हुआ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप एक डिलीवर किया दो पेज यहाँ से डिलीवर हुआ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप हम लोगों ने डिलीवर किया यहाँ से दो पेज डिलीवर हुआ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप हम लोगों ने डिलीवर किया और ये जब सारे के सारे पांच पेजेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक्चुअली में क्लाइंट को दस पेज का वो वेबसाइट डिलीवर हो जाएगा बट हमने क्या किया छोटे छोटे पार्ट में डिलीवर किया सो so, क्लाइंट अपना काम भी करना शुरू कर सके और हमें कंटिन्यूसली फीडबैक भी मिलता रहे अगर कुछ चेंजेज हैं तो हम उनको नेक्स्ट नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट सर्कल uh, में नेक्स्ट स्पाइरल मॉडल में हम उसे इंप्लीमेंट कर सके कुछ अगर पहले फेज से पहले स्पाइरल मॉडल से इस इस पर्टिकुलर फेज से कुछ डिफेक्ट आया तो हम उसे दूसरे दूसरे फेज में करेक्ट भी कर सके तो ये था कि एजाइल काम कैसे करता है और कुछ एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स ऑटोमेशन टूल्स जो हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो मैं जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिख कर रखा हूँ दस एजिलियन रिक ट्रेलो जीरा एक्सोसॉफ्ट प्लान बॉक्स असेंबला पीवोटल ट्रैकर असाना बिन फायर ये दस जो हैं ये दस एजाइल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के तरह यूज़ होते हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ ये होता है कि हम प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को कैसे क्लाइंट को बता सके कि अभी प्रोजेक्ट किस फेज में चल रहा है अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको डिफेक्ट को हम कैसे ट्रैक कर सके कि डिफेक्ट अभी इन डेवलपमेंट में है या डिफेक्ट ऑलरेडी क्यू स्टेज में है या जो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं वो इन डेवलपमेंट में है या क्यू स्टेज में जा चुका है मतलब उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है या वो पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ होता है हम इन से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बट अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो है वाइडली वो है जीरा तो जिसे हम नेक्स्ट सेशन में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा जीरा टूल को हम समझने की कोशिश करेंगे उससे कुछ स्क्रीन्स को देखेंगे कैसे उसमें प्रोजेक्ट मैनेज किया जाता है कैसे उसमें हम डिफेक्ट लॉक कर सकते हैं क्या क्या बैकलॉग होता है क्या स्प्रिंट प्लानिंग होती है और स्प्रिंट का मतलब क्या होता है जिस जिस की को हमने इस ट्यूटोरियल में बहुत बार यूज़ किया है तो वेलकम अगर आप लोगों को इस सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मिलते हैं आपसे फिर से अपने नेक्स्ट सेशन में जो एजाइल मेथोलॉजी का ही सेकंड सेशन होगा जिसमें हम एक्चुअल में एजाइल क्या होता है और कुछ टर्मोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे तो टिल दिन बाई थैंक यू